。老婆，你怎么了？我看你一下午都在叹气。我被我朋友拉黑了。为什么？因为我不给他借钱。哪个朋友啊？就是前段时间我回越南过年了嘛，然后我的同学呢也都回老家了，我们就举办了同学聚会。那天呢，在同学聚会我就遇见了我以前的同桌，他以前呢也是我的朋友，玩的很好的。但是我们也十几年没有联系了，正好呢，那天呢就在同学聚会见面了，我们就加了好友了。毕竟十多年没有见面了嘛。毕业后呢，他就去南越那边创业了，然后我就留学了，所以一直都没有联系。结果呢，这段时间呢，我们就一直在聊天，他也跟我分享他现在的生活。他说他现在就结婚了，有两个女儿，但是呢，她老公这段时间呢就去赌博了，输了很多钱，还借了很多债，结果她老公现在跑了，就给她留了一大堆债务，然后她现在她她说跟我说她很难，呃，还有两个孩子要上学要生活，老公呢也找不到了，我也觉得她挺可怜的。结果呢？他今天下午就跟我说，结果呢？他今天下午就问我能不能帮他，我就说呢，那我现在能帮你什么？他跟我说，你能不能给我借点钱？我说我拿来钱给你借呀。他跟我说，你不是今年带了你妈妈和你妹妹来中国玩吗？我看到你分享了在朋友圈，带妈妈和妹妹出去旅游。玩的挺开心的，而且感觉中国那边好有钱。<笑>你不是在中国那边过得很好吗？这么有钱，那你现在给我借点嘛，我就先把债还了。我问他，那你要借多少？你猜猜他要借我多少？借多少嘛？一个亿，三万块钱。<笑>哎呦，张口就来，十多年都没有见了，就一见面就借钱。你说我真的是无语了，我就跟他说我没有，然后我说现在我在中国也是家庭主妇，我也没有工作，所以呢，我现在呢只说普，我现在呢只过普通的生活，没有钱借给他，结果他就把我拉黑了。那种朋友拉黑就拉黑了嘛，省得以后还得又来找你。他拉黑我，我也觉得我很幸运。因为他那种朋友的话，我觉得没有也罢了。但是最过分的是什么？他拉黑我之前，他还骂我一顿。他说：“呃，天天夸中国好，带妈妈和妹妹来中国玩回来呀，跟全村说，呃，在中国，呃，怎么好，这样好那样好。”结果呢，现在才知道，就过得那么困难，那么穷，借一点钱都没有。然后他跟我说什么？天天夸中国好，那以后你就别回越南了，啊、哦，我把我气死了，我都还没有怼他呢，结果他就把我拉黑了，你说我，哎，现在社会上这种人很多，他就是觉得你有利可图，就就跟你做朋友，但是当你没有利用价值了，就不再不来找你了。对呀、啊，我开始还。还挺心疼他的，觉得他的遭遇真的是，哎，现在还有两个孩子，我开始还想就是给他生意上提意见呐，改造生活等等，结果呢，哎，真的看人呐、啊，不能看脸。